在台北市有一间猪排店，早在十年内吃完富士山猪排套餐，老板直接给你免单，还给你一千元红包。这听起来简单，但实际有够难的啊！大家好，我是兔兔，我们现在来到台北这里了。然后这么深厚的这家店是卡兹日式猪排专卖店，最近他们会庆祝二十周年活动，我们只要在半小时内吃掉二点三公斤的套餐，我们就可以这一单免费，然后甚至还有奖金一千块钱呢。哎，你各位啊，尤其是说我们刚回去保修厂，我们口袋的钱也花的差不多了。这种挑战才是非常适合现在的我们啊！我是觉得这个虽然听起来很困难，可是也许我们一般人努力一下，应该有机会吃得完吧？那等一下，我们一起进去挑战看看吧 ！Go！ 好 OK 啊，各位，那我们现在已经就坐了。然后刚刚店家有给我一张同意书啊，我们在挑战之前要先详细阅读这些文件，然后并且在上面签名，我们挑战才可以开始啊。哎，谢谢。哇，那我们就等店家过来帮我们按铃开始挑战吧。好，数一二三开始。哎，一二三开始。好，开动了啦。哇，天哪，这个真的是很夸张的大哎。我们先从这个青菜吃起来啊，然后他又给我们一些酱料，那我们可以配这些菜呢我们才吃一口就过一分钟了。我被炸鱼了，真的要配点肉，换着吃菜真的好难过。哦、好烫哦，咬下去还喷汁哎！那卡东西做一台标志哦。很有嚼劲的猪排，这个很有嚼劲的。看着满满罪恶感的食物，里面竟然藏有更罪恶的奇思，满满热量挑战着食客的意志力啊！他炸猪排竟然有三个，这个很有嚼劲，嘴巴咬得很酸啊。
दो तो भाई我们来看看能不能把它纤维破坏掉，不然它猪排口感真的很差，真的很差劲。咖喱可乐饼。真的假的？他很喜欢吃。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈还有一碗白饭，我现在不是包，我是被那个油炸的油腻弄到，有点不知道该如何吃到下一口哦，好想店家有副茶水。我们剩六分半，把这碗五百克的白饭撤掉，就结束了。
Oh, no. <笑>等我一下各位我们用到纯炸六我是觉得这分量是 OK啊各位結束了啦<笑> 我最后一次看到这种旧车站还是营运的<笑> 起司炸猪排你觉得你会对他有什么好印象吗只不过好险我们今天有惊无险的在时间内把它吃完了不然今天这个挑战失败要付一千三的暴云费你不觉得这个好像有点凶吗好不好拿回来看到这边如果想要看到更多大会场